Olha esse exemplo aqui. Está dizendo o seguinte. Considere-se no R2 as bases A e B, sabendo que VA é 5 e 0, calcular VB. Então vamos ver. Então está aqui o exercício com as bases. Se VA é 5 e 0, pede para calcular VB. Gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui. Esse exemplo ele é parecidíssimo com o anterior, só que ele vai ter uma mudança crucial, porque a base A é o que nós chamamos de base canônica. O que é uma base canônica? Tá? Então, será considerada base canônica quando você, para facilitar o entendimento, tem outras definições, mas facilitar. Quando você colocar na, na notação matricial, 1 e 0, 0 e 1. Que tipo de matriz é essa? É a matriz identidade. Então, quando você escreveu ela na notação matricial, ela ficou como matriz identidade, aqui é essa base é conhecida como base canônica. É a melhor base que tem para a gente lidar. Okay? No estudo, a gente lida com todas as bases. Mas quando vai utilizar no dia a dia a álgebra linear, todo mundo só utiliza a base canônica para realmente pra fazer alguma coisa. Né? É muito mais fácil de lidar. Então, a base B é 1 e 3 e 1 e menos 2. Por que, que a base canônica vai nos facilitar a vida aqui? Como aqui está dando os componentes de A que está pedindo B, então é essa aqui. Ó. Então, muito bem, para isso eu preciso de N. E N é a inversa de B vezes A. Mas vocês acabaram de dizer que é, nesse caso aqui A é a matriz identidade, correto? Então, no lugar de A aqui, eu posso escrever a identidade. E a identidade tem uma propriedade muito interessante. Ela vezes qualquer matriz, ou qualquer matriz vezes ela, dá a própria matriz. Então, a inversa de B vezes a identidade, dá a inversa de B. Então, eu posso, nesse caso aqui, usar a forma desse jeito. Eu não preciso colocar vezes A. Então, quando a minha matriz A for a identidade, para achar ele, eu preciso simplesmente achar a inversa de quem? De B. Eu vou precisar multiplicar por A. Nesse caso, A é quem? Identidade. Professor, e se não for? Se não for, tem que publicar. Né? Aí cai o exemplo anterior. Tá bom? Então, vamos achar a inversa de B. Então, primeiro determinante. 1 vezes menos 2. Menos 2. Menos. 3 vezes 1. 3. Menos 5. Então, a inversa de B... E nesse caso vai ser N, será tudo dividido pelo 5. Então vai ficar inverte a diagonal principal, menos 2 sobre menos 5 e 1 um sobre menos 5. E troca o sinal da secundária. Menos 1 um sobre menos 5, menos 3 sobre menos 5. Então vai dar 2 quintos, 1 um quinto, 3 quintos. E menos um quinto. Beleza. Se eu já tenho N, agora eu já consigo achar os componentes de B? Com certeza. Então, os componentes de B serão por N vezes os componentes de A. Então, nós teremos 2 quintos, 1 um quinto, 3 quintos e menos 1 um quinto, vezes... 5 e 0. Eu faço a conta aqui quando zero, né? Então, 2 vezes 5, 10 dividido por 5, 2. 3 vezes 5, 15 dividido por 5, 3. Olha, eu só muito com o outro. O outro vai ser isso vezes 0 dá quanto? Isso vezes 0. Então, logo as componentes de B, 2 e 3. Tranquilo? Então, recapitulando, a matriz E só vai ser a inversa de B direto quando a matriz A for qual matriz? Identidade. Né? Então, quando a primeira for a identidade, M é a inversa da segunda. Tranquilo? Muito bem. Vamos para o nosso sexto exemplo. Então, primeiro, vamos escrever as nossas matrizes, as nossas bases em notação matricial. Então, essa que deu a canônica, beleza. E a outra 
menos i1, menos 1 e 2. Bem, nós sabemos, quando A é a canônica, né, a matriz de mudança de base vai ser simplesmente a inversa de B. Está né? dando os componentes de A e está pedindo para a gente achar os componentes sem B. Então, é a matriz de mudança de base de A para B. Tudo bem, então, determinante da base B vai ser 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 1, menos 1. Então aqui deu 5. Então a inversa de B, que nesse caso vai ser N, será. Aqui vai trocar a posição da diagonal principal. Mas como são iguais, não vai dar. 2 quintos e 2 quintos. E vai trocar o sinal. Então esse vai ficar menos 1 quinto. E aqui ele vai ficar 1 quinto. Então já temos a nossa matriz de mudança de base. São VB. É N vezes VA. Lembrando que VB são as componentes da base B e VA as componentes da base A e um vetor qualquer. Então, o um vetor foi dado. Então, os componentes B vai ser 2 quintos, 1 um quinto, menos 1 um quinto e 2 quintos. Vezes 4 e 7. Ajuda na conta aí, você tem que multiplicar 2 vezes 4, 8. 1 vezes 7, 7. 8 mais 7, 15. Dividido por 5, menos 1 vezes 4, menos 4. 2 vezes 7, 14. 14 menos 4, 10. Sobre 5, 2. Então as componentes em B serão 3 e. Tranquilo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tanto a componente 7 e a componente 3 e 2, usar as bases e vou fazer a representação ao gráfico da base A. Primeiro. Y 
vetor de x. Primeiro, vamos marcar os vetores da base. O vetor que é chamado de V1 no exercício tem coordenadas 2 e 1. 2 para x e 1 para y. Quem que eu ia usar de componentes? 